10대 처녀들의 질 안에 마른 대추를 넣고 밤을 지낸 후 아침에 일을 꺼내면 삼투압의 현상으로 대추가 통통해진다. 안녕하세요. 중년의 사랑입니다. 젊은 여자와의 관계 후 회춘 어느 구독자님께서 댓글로 문의를 주셨는데요. 결혼 생활 30년 된 아내와 잠자리를 하고 나면 며칠 동안 피곤한데 그리고 힘든데 어쩌다 처음 만난 젊은 여자와 잠자리를 하고 나면 며칠 동안 활기가 넘치고 몸이 개운합니다. 대체 왜 이런 걸까요? 여러분도 그런 기분 느껴보셨나요? 젊은 애인과 잠자리를 가지고 나면 뭐라고 딱 꼬집어 말할 수는 없지만 그냥 마냥 기분이 좋고 활력이 넘치고 하는 일도 더 잘되고 즐겁습니다. 도대체 왜 그럴까요? 생각해 보신 적 있으신가요? 또그 젊은 애인이 세월이 흘러 오랜 시간 함께한 애인이라면 그럴 때도 처음 만났을 때처럼 마냥 좋고 활력이 넘칠까요? 내 아내와 관계를 할 때와 젊은 애인과 관계를 할때내 몸은 정말 달라지는 것일까? 내 몸은 다르게 느끼는 것일까? 만약, 만약 정말 그렇다면 그 이유는 무엇일까요? 사실 이 말을 뒷받침하는 비슷한 이야기들은 몇 가지 있습니다. 옛날 왕들의 잠자리에서도 왕의 기력이 쇠하였을 때 어린 여자들을 밤마다 또 날마다 바꾸어 들여보냈다는 기록이 남아있죠. 어린 여자에게서 젊은 에너지를 받기 위해서라고 하는데요. 권력이 있거나 돈, 경제력이 좋은 나이 든 남자들은 어린 여자의 정기를 받으려고 노력을 하죠. 이런 여자들의 정기를 받으면 회춘한다라는 말이 예전부터 전해 내려오고 있으니까요. 그런데 다른 나라에서도 이런 비슷한 풍습은 있었던 것으로 보이는데요. 로마 시대에는 젊은 처녀의 기를 받아서 정력을 회복시키려는 양생법이라는 것이 있었다고 합니다. 클라우디우스 황제가 몸이 아플 때 소녀들을 침실로 불러들여서 동침을 하여 효험을 본 데서 시작되었다고 하는데요. 그래서인지 중세의 프랑스 등에서는 노인 고객에게 소녀들이 알몸으로 동침 서비스를 해주는 회춘 살롱이 한동안 번성하기도 했다고 합니다. 이렇게 사람에게서 에너지를 얻으려는 인간의 욕망을 슈나미티즘이라고 말하는데요. 우리들이 잘 알고 있는 유명한 간디도 이 슈나미티즘을 신봉하였다는 이야기가 있습니다. 이 슈나미티즘은 구약 성경 열왕기에 다윗 왕이 늙고 기운이 쇠하자 왕의 전기를 보호하는 방안으로 슈남 마을에 사는 동료 아비삭을 바쳤다. 그러나 동침은 하지만 관계는 하지 않았다라는 이야기에서 유래한다고 합니다. 결과적으로 어린 여자에게서 젊은 기운을 받으려는 인간의 욕망이라고 볼수 있는 것이죠. 그렇다면 어린 여자들과 밤을 지내고 나면 정말 그 효과가 있기는 있는 것일까? 클라우디우스 황제는 그 효염을 봤다라고 했는데 정말 효염이 있는 것일까? 궁금하기는 합니다. 정말 효염이 있다면 중년 이상의 남성도 여성도 모두 젊은 애인을 만들고 싶어 하겠죠. 우리나라의 옛 자료에 보면 어린 여자와 동침은 하지만 관계는 하지 않았다라는 자료도 있습니다. 그것을 보면 심리적인 문제가 아닐까 하는 생각도 하게 되죠. 또 한편으로는 남자의 본능이 있는데 어떻게 생기 넘치고 어린 여자와 한 이불 속에 누워 있는데 관계를 하지 않았다고 말할 수 있을까? 확인해 볼수 있는 방법은 없죠. 그러나 한 가지. 나날이 쇠약해져만 가는 병색이 있는 아버지의 회춘을 위해서 효자 아들이 어린 여자를 아버지의 방에 들여보냈다라는 이야기는 있죠. 이런 경우는 사실 할수 없었다거나 하지 않았다라는 말이 이해가 갑니다. 그런데 재미있는 자료가 하나 있습니다. 이렇게 젊은 에너지를 원하는 남자들에게 한 가지 특히 인기가 있는 품목이 하나 있었다고 하는데요. 10대 처녀들의 질 안에 마른 대추를 넣고 밤을 지낸 후 아침에 일을 꺼내면 삼투압의 현상으로 대추가 통통해진다. 이 대추들을 소주에 담아 대추주를 만들어 마시면서 회춘을 기대하기도 했다. 라고 합니다. 네, 다시 본론으로 돌아와서 자료를 찾아봐도 우리들이 나보다 젊은 사람과 잠자리를 했을 때의 내 몸의 반응, 결과에 대해서 이야기하거나 서적까지 낸 경우는 잘 없는 듯 합니다. 하지만 
분명 우리들은 뭔가 젊어진다, 활력이 생긴다라는 느낌은 받습니다. 그럼 그것은 대체 무엇일까요? 어린 애인을 만나 잠자리를 가진 후 활기가 생겼다. 이것이 바로 회춘한일까? 그것은 일시적인 현상이라고 말합니다. 비슷한 경우에 중년의 어느 남성은 경제적으로도 크게 성공한 인물이었는데요. 오랜 결혼 생활을 한 아내와 달리 풋풋한 젊은 여성에게서 스릴감과 활력을 되찾았다고 말합니다. 그러니 그분은 젊은 기운을 받아 회춘을 했다라고 생각하고 믿게 됐죠. 어쨌든 내 몸의 활력을 되찾고 평상시보다 불끈불끈 힘도 솟아오르니 말입니다. 그러나 전문가는 그것은 일시적인 현상이라고 말합니다. 혼외의 정사에서 평소보다 강렬한 반응을 받아서 새로운 느낌을 받은 현상이라는 것이죠. 우리는 일반적으로 섹스를 과일에 비유하기도 합니다. 잘 익은 과일과 아직 채 익지 않은 풋풋하고 신선한 과일 두 가지가 눈앞에 놓여 있다면 어느 것에 먼저 손이 갈까요? 잘 숙성되고 깊고 진한 맛과 향이 입안에 가득 퍼지는 과일을 좋아하는 사람도 있지만 싱그러움을 주는 상큼한 질감을 좋아하는 사람들도 분명히 있습니다. 남자는 늙으나 젊으나 어린 여자를 좋아한다라는 것이 일반 론이죠 여자들도 젊은 남자를 그리워한다고 하는데 조사 자료를 보게 되면 여자 응답자들 중 53%는 서툰 연계보다는 노련한, 노련한 나이 든 남자가 좋다고 답했다고 하네요. 그러나 남성의 경우 어리면 어릴수록 좋다 라는 답변이 나왔다고 하는데요. 남성들은 이야기하고는 합니다. 신선한 과일이 맛있듯이 젊은 여자 앞에서는 없던 욕구도 솟구쳐 오른다 라고 말이에요. 분명 젊은 여자와 젊은 섹스를 한다고 생각하면 신체적 정신적으로 만족감은 더욱 높아질 수 있죠. 사실 평생을 함께한 아내는 나의 것과 속, 거의 모든 것을 알고 있습니다. 한편으로 보면 능구렁이처럼 보일 수도 있고 나보다 나를 너무 잘 알아서 내 입안의 혀처럼 내 생각을 읽어내기도 합니다. 남자분들은 시각적으로 성욕을 느끼는 비율이 훨씬 크기 때문에 오랜 시간 함께해서 이미 아내의 모든 것을 알고 있는 경우 당연히 새로운 여성에게서 느끼는 성욕과는 비교할 수가 없게 되는 것이죠. 남성의 성적 자극은 오감 중에서도 시각적 자극이 절대적으로 중요한 역할이므로 중년을 넘어선 남성은 대부분 아내보다 훨씬 젊은 여성을 찾게 되는 것이라고 합니다. 결국 회초는 젊은 이성을 만나 그 기운을 받거나 강력한 정력의 음식으로 이루어지는 것이 아니라는 것이죠. 오늘도 중년의 사랑이었습니다. 감사합니다.